今回は、歴代最強鶴橋ランキングトップ8。っていうことで最強鶴橋ランキングを皆さんと一緒に見ていきましょう。私が思う一番最強だと思う鶴橋は、マシュメロ鶴橋。ある意味最強ということで、オープニングどうぞ。第8位はこちら。キャンディアックス。クリスマスツルハシだ。このツルハシはチャプター1シーズン1で登場しました。そんな古い時からあったのこのツルハシに対して敬語を使った方がいいレベルに古いツルハシです。キャンディアックス殿を私にくださる方はおりませんでしょうかただのくれくれじゃん。それでキャンディアックスはとても音が小さくそれに加え、キルするたび少し変化するツルハシとなっているんですよね。リアクティブっていうやつですね。そうです。1キルしていくたび光っていなかった場所のランプが光っていき、そして15キルすると、全ランプが点滅し始めるんですよね。それランプの寿命が近い時に起きるやつじゃん。シーズン1からあるツルハシだからもうそろそろランプ切れるのかなあとキャンディアックスってクリスマスシーズンにしか販売されませんよね。そうだね。それでなんでこのツルハシが8位かというと、超激レアツルハシのメリーミントアックスというものがありまして、超稀にメリーミントアックスを持っている人の前でキャンディアックスを使うと、メリーミントアックス持ってないのってマウントを取ってくるバケモンがいるので8位という結果になりました。好きあらばマウントを取ってくる人じゃん。ギアフォース、マウントマンの可能性がある。最悪な形態ですね。第7位はこちら。スタッドアックス。あらスタッドアックスがこの順位なんだ。スタッドアックスはチャプター1シーズン5で登場し、一番音が小さいツルハシとして有名なツルハシです。マシュメロツルハシと肩を並べるぐらい静かなツルハシですね。耳がぶり散らかしてますよ。それでこのツルハシはみんな大好き、僕も大好き、おじいちゃんおばあちゃんも大好きな、ゲームウィズ所属のネフライトさんの固定ツルハシとしても知られています。ヒカキンさん被災の鬼ごっこでネフライトさん車線管理してたの惚れました。で、スタッドアックスの説明にはエッジが効いている。と書いてあり、僕もこれからエッジを聞かせて解説をしていこうと思うので服を変えますね。エッジが効いてますね。第6位。正義の 2B 鉛筆。鉛筆刺さってますよ。正義の 2B 鉛筆はチャプター1シーズン3のバトルパスの報酬で入手することができました。これ持ってたらマウントマンになれちゃう。正義の 2B 鉛筆は、一番音が小さいツルハシと言われています。あれスタッドアックスが一番音小さいんじゃないの人によって音の聞こえ方は多少変わってくるのでこのツルハシが一番音が小さいという方々もいます。皆さんは一番音が小さいツルハシは何だと思いますかやっぱりマシュメロツルハシ。えー、っと、最強ツルハシをもう紹介します。動画の順序めちゃくちゃで草、お前草。はい最強ツルハシはこちら。チャンピオンアックス。これは間違いなく最強ですね。っていうのは嘘で。いやいやいや、嘘じゃないでしょ。このツルハシ自体はそこまで強くなくて、このツルハシを持っている方々がありえないほど最強っていうことです。あ、そういうことね。辻褄が合いました。辻褄っていう言葉便利だよね。それでは第5位。バッシュバーナー。なんだこのツルハシバッシュバーナーはチャプターにシーズン4で追加されました。このツルハシ使ってる人見たことないけど本当に強いの今はハーレイヒッターのお友達みたいな感じですけど、昔はこのツルハシで最大100ダメージ以上与えることができたんですよね。ライトセーバーいらないじゃん。ですが高ダメージを出す条件がとても現実的ではありませんでした。どんな条件だったのですかこのツルハシを一回振った時に二人のプレイヤーに当たったら一人に40ダメージって感じで。た時に当たったプレイヤーかける20のダメージを出すという感じになっていましたツルハシフレンジーの時ぐらいしか実用性はなさそうですねってな感じでバグっていたバッシュバーナーが第5位でした第4位キャットウーマンズグラップリングクロウ別名チェンゼロツルハシこのツルハシはチャプターにシーズン6で追加されました PC シリーズのツルハシですねそしてこのツルハシはチェンゼロツルハシと言われておりツルハシを振るまでのスピードが他のより速いと言われていましたでも実際のところ諸説ありみたいな感じでしたけどね僕の予想ではこのツルハシが出た当時はチェンレイだったかもしれませんが日本の YouTuber さんたちが紹介を始めていた頃にはすでに修正されていたのだと思いますツルハシの遅延はゼロでも情報の遅延はめちゃくちゃあったみたいですね。第3位、ゴッドアックス。何これゴッドアックスはチャプターにシーズン2で追加されました。そしてこのツルハシのスキルは、バグのことをスキルとか言い始めてるよ。ツルハシを振りながら移動しても足が遅くならなかったんですよね。普通のツルハシは遅くなるけど遅くならなかったんだ。このスキルだけでも十分強いですがなんとこのツルハシは、二つもスキルを持っていたんですよね。二
2つのバグがあったんですよねもう一つのスキルは射精範囲アップ普通のツルハシよりも遠くから敵にダメージを与えたり建築にダメージを与えることができたんですよねあらそれは強いそして見た目も比較的コンパクトで今までのツルハシたちと一線を超える強さがありましたスキル2つ持ちでも3位なんだ第2位ライオットコントロールバトンスターウォーズのツルハシじゃんこのツルハシはチャプターにシーズン1で追加されこのツルハシを構えて歩くと足音がなくなりますえツルハシを構えて歩くと足音が消えておりこのスキルを使ってソロ大会でガンダッシュハイドキルをするプレイヤーもいましたガンダッシュハイドキルですがこのツルハシには弱点があり他のツルハシより構える速度が遅かったんですよねちっぽけな弱点このバグはすぐに修正されましたがチャプター3シーズン2のバトルパス報酬でもらえたツルハシガーディアンだがーこのツルハシを構えて歩くと足音が消えましたバグとともにあれ受け継がれるバグサーラーに次のシーズンのバトルパス報酬でもらえたドラゴンルーンランスも構えてると足音が消えるバグが発生していました2シーズン連続でこのバグが発生するツルハシが報酬なのくさ入るそれでは第1位の発表です。どのツルハシが来るんだろう第1位はこちら。スターワンド。出ましたスターワンド。スターワンドはチャプター1シーズン8で追加されました。長年多くのユーザーに愛されているツルハシですね。そうだね。そして対人ダメージ84ダメの時がありました。バカじゃん。なぜかスターワンドでプレイヤーを殴ると胴体56、頭84ダメになるというバグがありました。どうしてそうなったしこのスターワンドがバグっていたっていうのは結構知っている人がいたかもしれませんが、実は同時期に同じバグが発生していたツルハシがあったんですよね。マジでジムチャプター1、シーズン2で追加された。エレクトリックアップス。おうおう、どなたですかっていうことで歴代最強ツルハシランキングでした。なんでタイトルに歴代ってついているのか謎でしたが、バグってた時期も含めてのランキングだったんですね。そうです。皆さんは一番最強だと思うツルハシは何でしょうか私が思うフォートナイトでの最強ツルハシは、ブーマッチウィット。でっち上げにウソッパチ、それはエイペックスに出てくるものです。騙されなかったなぁ。っていうことでここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、そしてクリエイターサポート。SERI の方、サーラーミー、ジゴエチャンネルの方も見ていただけると、僕が嬉しい気持ちになります。今地声の方毎日投稿してるとかなんとか毎日投稿してますそれじゃあまた別の動画で会いましょうバイバイバイバイ